ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூட்டு வலினால் மெயினாக மூட்டு தேமானம்னால தான் வரும் அறுபதுலேருந்து ஐம்பது கடைசியில் ஐம்பது வயதுலேருந்து நாற்பது கடைசியில் இப்போ முப்பது வயதுலேயே இந்த தேமானம் ஏற்படுது எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் லைஃப் ஸ்டைலு எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் உணவு வகைகள் மூலியமாகவும் இந்த மூட்டு தேமான மூட்டு வலியை கட்டுப்படுத்த முடியும் அந்த உணவு வகைகளை பற்றி பார்க்கலாமா நம்பர் ஒன் முடக்கத்தான் கீரை முடக்க வாதத்தை அறுக்கும் கீரை இது பவுடரை எடுத்து சூப் பண்ணலாம் ரச சாம்பாரில் சேர்க்கலாம் டேஸ்டியான துவையலாக பண்ணலாம் இல்லை இந்த பவுடரை தோசையிலையும் சேர்க்கலாம் அடமாவில் கீரையை போட்டு அடையும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது எக்ஸ்டர்னலாக ஆயில் மாதிரியும் அப்ளை பண்ணலாங்க மூட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது இன்னொரு வகையும் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைனா நல்லெண்ணெய் லேசாக சூடு பண்ணும்போது ஒரு நாலு கைப்பிடி இந்த இலை எடுத்து உள்ளே போட்டு அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு வெள்ள துணியில் கட்டி மூட்டு மேலே வைக்கலாம் இந்த மூட்டு மேலே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்று இல்லை ரெண்டு தடவை வைக்கலாம் ரொம்ப நாள் வைக்கலாம் சாப்பிடும்போது இந்த கேலரிஸ் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை வெயிட்டு போடாது இது கமர்ஷியலாக வாங்குறதை விட டெய்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக கீரையாக வாங்கி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது நம்பர் டூ இருக்க மிளை இதை உலக சஞ்சீவினின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா புகை வந்துட்டு இருக்கிற நிலக்கரி மேலே ஒரு அரிசி ஜலடையை திருப்பி வச்சுருங்க அதுக்கு மேலே இந்த இருக்க மிளையை நல்லா வச்சுட்டு அது நல்லா நல்லா பிளாக் ஆகணும் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம காலை டைரெக்டாக அதுக்கு மேலே வைக்கலாம் பார்த்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் புண் ஏற்படுற வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லைனா இந்த முடக்கத்தான் கீரை மாதிரியே அந்த இலையும் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு துணியில் கட்டி வைக்கலாம் இந்த ரெண்டு இலைக்கும் வாத நாராயணி இலைன்னு ஒன்று இருக்குது முடக்கத்தான் கூடையும் சேர்த்துக்கலாம் இருக்க மிளையோடு சேர்ந்து அது வச்சுக்கலாம் மூன்றாவது வேப்பெண்ணெய் நீ மோயில் எந்த ஜாயிண்ட் மலையும் லேசாக சூடு பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லைனா கைகள்னா கைகளை டைரெக்டாக வேப்பெண்ணையை தேய்ச்சிட்டு ஒரு லேசாக வர்ற நெருப்பு மேலே அப்படியே தூரத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சூடுக்கு நல்லாயிருக்கும் நாலாவது குண்டு மஞ்சள் மஞ்சளில் மூணு வகை இருக்குது குண்டு மஞ்சள் ரொம்ப நல்லது அது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ஜாயிண்ட்ஸ் மேலே ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டுக்கலாம் முக்கியமாக முழங்கால் மூட்டு மேலே போட்டுக்கலாம் ஐந்தாவது நம்ம ஞாபகம் வச்ச வேண்டியது இந்த வெந்தயம் நார்சத்து அதாவது இந்த ஃபைபர் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டால் இந்த வாய்வை வந்து குறைச்சி விடும் இந்த கேஸ் இதை வந்து குறைச்சி கொடுக்கும் ஆறாவது கார்பனேட்டிவ்ஸ் அதாவது நம்ம ரெகுலராக இந்த ஜீரகம் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் பெருங்காயம் புதினா மிளகு இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நம்ம ஃபுட்டில் சேர்த்துக்கிறது தான் இந்த வாய்வு தொல்லை இருக்கிறவங்களும் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களும் இதை அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் ஏழாவது பொதுவாக நம்ம பாடிக்கு தேவையானது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பின்னாடி கூட ஒரு ஸ்லைடில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட்ஸ் வருது அதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸ் பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இதை சாப்பிட்டா இந்த மூட்டு வலி அதிகமாகும்னா இந்த மொச்சக்கொட்டை கொண்டக்கடலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் வாயு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது சில பேருக்கு இந்த பட்டாணி அதெல்லாம் கூட சேராது சில பேர் இந்த பருப்பு வகைகள் சாப்பிட்டா கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பொதுவாக பருப்பு வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஆனால் சில பேருக்கு வாய்வு தொல்லைனால அது ஒத்து வராது புளிப்பான உணர்வுகள் தவிர்க்கவும் பொதுவாக நிலத்து கீழே வர்ற இந்த கிழங்கு சேனக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு சில பேருக்கு இந்த கேரட் பீட்ரூட் கூட செய்கிறது ஆனால் சில பேருக்கு அது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் பொதுவாக இந்த கோல்டு ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடக்குவாதம் இந்த ரொமட்டாட் ஆத்ரைட்டிஸ் இந்த நம்ம ரெகுலர் ஆத்ரைட்டிஸு கூட இந்த கோல்டு ஐட்டம்ஸு ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டா சில தரமாக பிரச்சனை வரலாம் வழி அதிகமாகலாம் இந்த மாதிரி ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஒரு முக்கியமாக உங்களோட உடல் பருமன் அதாவது ஒபிசிட்டி வராமல் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸசைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இப்போ வாக்கிங் எக்ஸசைஸ் பண்ண பிடிக்குது ஆனால் கண்டிப்பாக காலங்காத்தால் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லாம் பண்ணணும் நம்ம தசைகள் தசை நார்கள் எல்லாம் சுருங்கி இருக்கும் ஓவர் நைட் அது நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆனதுக்கப்புறம் அதை திடப்படுத்திட்டு எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸசைஸ்லையும் ரெண்டு வகை இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் நீ ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைசஸ்னு இருக்குது இந்த நீ ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைசஸ் ஆல்ரெடி தனியாக ஒரு வீடியோவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட்னா அது பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸசைசஸ்னால் நம்ம போன்ஸும் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைக்கு வந்து வெயிட்ஸ் தூக்குறது காலுக்கு வந்து தோப்பு கரணை போடுறது அந்த மாதிரி அந்த அதனால தான் அந்த காலத்தில் விநாயகர் முடல் முதல் கடவுளுக்கு வந்து நம்ம தோப்பு கரணை போட்டோம் காலெல்லாம் பலப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த எக்ஸசைசஸ் முக்கியம் அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் ஸ்ட்ரெச்சிங் மறுபடியும்
இதையும் மீறி ஜவ்வுகள் கிழிஞ்சதுன்னா ஒரு சின்ன கேமரா மூணு மில்லிமீட்டர் கேமரா மாதிரி முட்டிக்குள்ளே போட்டு அந்த ஜவ்வுகளை தச்சு ரெடி பண்ணிடலாம் இதை ஆர்த்ரோஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக மூட்டு மாற்று தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பயப்பட வேண்டாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் மூலியமாகவே தேய்ஞ்ச முட்டியை இல்லை கிழிஞ்ச ஜவ்வுகளை ரெடி பண்ணிடலாம் உங்கள் முட்டியில் ஸோ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு லைக் போடுங்க யாருக்கு உதவியாகுமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வேறு வேறு வியாதிகள் பற்றி சொல்கிறேன் உணவு முறைகள் பற்றி சொல்கிறேன் அப்படி வேணும்னா விஜிஎம் ஆர்த்தோ சென்ட்ரல் சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தே